ഓക്കെ എക്സാമിന് വന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ്സാകുവാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ലെസ്സാകു കണ്ടാൽ മതി ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ലെസ്സാകു കാണുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഗുണിതമായിട്ട് വേറൊരു സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് പതിനെട്ട് ഒമ്പത് കട്ട് ചെയ്താൽ പതിനെട്ടിൻ്റെയും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെയും ലെസ്സാകു നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതി രണ്ടും ഈവൻ നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് എന്നും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളല്ല മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ ഒമ്പത് കിട്ടും മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്നാണ് ഒമ്പത് നാലേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ താഴോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ലസാഗു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ലസാഗു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണിക്കാം രണ്ട് മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ ആറ് ആറ് മൂന്നും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് മൂന്നും ഏഴ് എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം വരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി എന്നാൽ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന ഉത്തരം ഓപ്ഷനിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം വരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എഴുപത്തിരണ്ടാണ് അത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓപ്ഷനിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുപത്തിരണ്ടിന് ഗുണനം ഒന്ന് ചൊല് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ടിന് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിന് ഗുണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും ഈ സംഖ്യയെ കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ മറ്റൊരു ഗുണം നോക്കാം എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ ആറാണ് അവസാനം ആറ് വരുന്ന ഒരുത്തരം പോലും ഓപ്ഷനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട ഇനി എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് രണ്ട് നാല് എട്ട് എട്ടിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണോ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് നാല് എട്ട് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്നൊരു ഉത്തരവും ഓപ്ഷനിലില്ല ഇനി നമുക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നോക്കാം എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് അവസാനം സീറോ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് നോക്കാം രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് അവസാനം രണ്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഏഴ് ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ഇവിടെ രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്നുണ്ട് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നൊരു ഉത്തരം ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു നമ്മൾ ലസാഗ് പഠിച്ച സമയത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ ലെസാഗുവാണ് കാണേണ്ടത് ശരിയാണ് നമ്മൾ ലെസാഗു കണ്ടു സെവൻറ്റി ടു കിട്ടി ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്നാൽ അങ്ങനൊരു സംഖ്യ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ടുള്ള അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് ഓപ്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലുള്ള നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വരുന്ന മറ
എട്ട് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ യഥാക്രമം മൂന്ന് നാല് പത്ത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് എന്നീ സംഖ്യയിൽ ശിഷ്ടങ്ങളായി വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അത് അതായത് ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടണം ആ സംഖ്യയെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം നാല് വരണം ആ സംഖ്യയെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം പത്ത് കിട്ടണം ആ സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് കിട്ടണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ശിഷ്ടങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ശിഷ്ടങ്ങളെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല പകരം പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഓരോ സംഖ്യയിൽ നിന്നും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ശിഷ്ടങ്ങൾ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഇതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഇനി ഏതെന്ന് കുറച്ചാലും അതേ കിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത്തിയാറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് കുറച്ചാലും അഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാലും അഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാലും അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽസിയം കാണുമ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ ഇതുപോലെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ലസാവ് കണ്ടിട്ട് ഈ പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കാം എട്ട് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ വെട്ടാൻ പറ്റാവുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ വെട്ടാൻ പറ്റാവുന്ന സംഖ്യകൾ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് വെട്ടാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഗുണിതമായിട്ട് വേറൊരു വലിയ സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെറിയ നമ്പറിനെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അതായത് എട്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തിനാല് അതുകൊണ്ട് എട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് മുപ്പത്താറ് ഒമ്പത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ബാക്കി ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുണ്ട് പതിനഞ്ചുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറുണ്ട് ഇവയുടെ ലസാഗുവാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അല്ലെ ചെയ്തു നോക്കാം ഇരട്ട സംഖ്യയായിട്ട് രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം ഒറ്റ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് അതായത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എടുക്കുക എന്ന് അർത്ഥം മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി പതിനാറാണ് മുപ്പത്തിയാറിൻ്റെ പകുതി പതിനെട്ട് ഓക്കെ വീണ്ടും രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ഇറക്കി എഴുതി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് പതിനാറിൻ്റെ പകുതി എട്ട് പത്ത് പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യ വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ഇറക്കി എഴുതി ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതി ഇനി ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല എന്നാൽ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഓക്കെ മൂന്നില് മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഉണിച്ചാലാണ് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം കാര്യം മൂന്നിൻ്റെ ഗുണം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സമം ഒമ്പത് ഇനി ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യകളായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല മൂന്നിൻ്റെ ഗുണമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല ലസാഗു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ലസാഗു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് അഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അവ ഗുണിച്ചെഴുതണം രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് ആ പത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അവസാനം അത് ഗുണിക്കാൻ മറക്കരുതേ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചു നോക്കാം രണ്ട് നാല് നാല് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടെ നാല് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ച പത്തും അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം ഓക്കെ അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറ് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ യഥാക്രമം മൂന്ന് നാല് പത്ത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് എന്നീ സംഖ്യകൾ ശിഷ്ടങ്ങളായി വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും എന്നാ
നാൽപ്പതിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതാണ് നോക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തു നോക്കാം ആദ്യം ഓക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നോക്കാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ കിട്ടിയതിൽ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പൂജ്യമാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് നിന്ന് ഈ ശിഷ്ടമായ പൊതുവ്യത്യാസമായ അഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് ആ ഉത്തരം ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക എൽ സി എം നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ സി എം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ എൽ സി എം ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗുണിതങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുറക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അവസാനമാണ് ആ പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ച് നോക്കേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എസ് ഐ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്